దగ్గరకొచ్చిందా అవును ఏమంటుంది ఇప్పుడెక్కడుంది వెళ్ళిపోయింది మీ సుడిగుండంలో ఉన్న నా చందు క్షణ క్షణం ఎంత నరకం అనుభవిస్తుందో కళ్ళారా చూస్తుంటే నా మనసు నిన్ను క్షమించటం లేదు ముక్కల ముక్కలుగా నరికేయమంటుంది ఎవరు కూడా ఎవరికో ఒకరికి మొగుడే కదా అవసరమైతే ఆయన భార్య దగ్గర తోక ముడవాల్సింది అది ఇంపాసిబుల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఆడది తలుచుకుంటే రాజ్యాలే తలకిందులయ్యాయి ఒక్కసారి చరిత్ర గుర్తు చేసుకో కార్తీక్ ఈ కార్తీక్ తలుచుకుంటే చరిత్రనే తిరగరాస్తాడు ఈ పూజ తలుచుకోనివ్వదుగా పూజ నేను ప్రేమ కోసం పోరాటం చేస్తున్నాను గెలుపు నాదే నేను ఆ ప్రేమ కోసమే పోరాటం చేస్తున్నాను ఆ గెలుపు నాదెందుకు కాకూడదు చూస్తుండు చూడటానికి ఏముంది కార్తీక్ నా గెలుపుకి దారి క్లియర్ అయింది నువ్వు ఎప్పుడైతే నా మాటకి భయపడి నీకు నువ్వుగా నాకు ఫోన్ చేశావో అప్పుడే నా గెలుపు బాటలో నేనొక మెట్టెక్కాను నీ ఇంట్లోంచి బయలుదేరి నా ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టిన మరుక్షణమే నేను పది మెట్లెక్కుతాను అక్కడి నుంచి అడుగడుగునా నిన్ను నా ప్రేమతో జయించి అన్ని మెట్లు ఎక్కుతాను సో అంతిమ విజయం ఈ పూజదే ఎందుకు కార్తీక్ ఇంకా అనవసరంగా ఆవేశపడి ఎనర్జీ కోల్పోతావు తొందరగా వచ్చాయి నీకోసం ఆరు కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాం దీందో పతాక కార్తీక్ దగ్గర నన్ను కూడా బుక్ చేసింది ఏంటి ఓకే బాయ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఏ నారాయణ విన్నావుగా మా పూజ మా అల్లుడు మాటలు ఇప్పుడైనా నమ్ముతావా ఏం నమ్మడం అండి ఫోన్ లోనే అట్టరుస్తున్నాడు ఇంటికి వస్తే ఊరుకుంటాడండి మొరిగే కుక్క కరవద నారాయణ కూల్ కూల్ కార్తీక్ వస్తున్నా చెప్పడం నువ్వే విన్నావుగా తొందరగా తొందరగా అంత రెడీ చేయి ఇంకా రెడీ చేయటం ఏంటంటే ఫుడ్ రెడీగా ఉంది పూలు రెడీగా ఉన్నాయి ఇంకా రెడీ చేయమంటారు చాలా రోజుల తర్వాత కార్తీక్ ఇంటికి వస్తున్నాడు కదా ఇంకా ఏమేం చేయాలి చాలా రోజులు ఎక్కడైందండి మొన్నే కదా వచ్చిన వాళ్ళకి పీకెళ్ళింది అప్పుడే మర్చిపోయారా నేనన్నది అలా కాదు ఇంటి అల్లుడుగా ఓహో అలా అంటున్నారా చెప్పు ఏమేం చేయాలి ముందు మీరు దిష్టి తీయించుకోవాలండి మేమెందుకు తీయించుకోవాలి అదేనండి ఇంట్లో అడుగు పెట్టిన వాళ్ళకి దిష్టి తీయాలండి అంటే ఏం చేయాలి ఇది మరీ బాగుందండి ఏ ఇంట్లో అయినా మగాళ్ళకి తెలిగిపోతే ఆడాళ్ళు చెప్తారు ఇక్కడ అంతా రివర్సు అయినా నా పిచ్చి గాని ఈ ఇంట్లో ఆడాళ్ళు ఎవరున్నారండి మగవాళ్ళు మాత్రం ఎవరున్నారు నారాయణ అంటే నేను రే నాతో అనిపించుకోకు నోరు మూసుకొని ఏం చేయాలో చెప్పు అంతేలేండి ఈ డిస్కషన్ ఇలాగే సాగితే ఎక్కడికి వెళ్ళాగుద్దో మనకే తెలియదు సర్లేండి అసలు విషయానికి వస్తున్నాను దిష్టి తీయడానికి ఎర్ర నీళ్లు గుమ్మడికాయలు నిమ్మకాయలు ఎండుమిరపకాయలు వెళ్ళి ఎర్ర నీళ్లు రెడీ చేయి చాలు అలాగేనండి పూజ 
ఇంకా నువ్వు ఇలా ఉండడంలో అర్థం లేదు కార్తీక్ తనే వస్తున్నానని ఫోన్ చేశాడు కదా వెళ్ళు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అవ్వు లేదు మమ్మీ నేను ఇలాగే ఉంటాను పూజా పూజా ఓడిపోయింది కార్తీక్ నువ్వు కాదు పిచ్చిరాల్లో ఉండాల్సింది నువ్వు కాదమ్మా కార్తీక్ అయినా అయినా నీకేం కర్మ నిన్న ఇంట్లో ఇలా చూడాలనుకోలేదు మహారాణిలా చూడాలనుకున్నాను కార్తీక్ వచ్చే సమయానికి నువ్వు కాలి మీద కాలు వేసుకుని దర్జాగా ఉండాలి అది చూసి కార్తీక్ కుళ్ళుకుని ఏడవాలి అంతేగాని స్నానం చేయకుండా తిండి తినకుండా ఇలా పిచ్చిరాన్లాగా వెళ్ళు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అవ్వు ఆకలేస్తే బిర్యానీ ఉంది తిను ఇప్పుడు చూడు పూజ మళ్ళెత్తుకుంటా వస్తుంది తిండి అంటే ఎందుకు రాదు త్వరగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యరా మేడం అన్ని రెడీ అండి వెరీ గుడ్ నారాయణ నారాయణ నువ్వు బయట పనులు బాగా చేసినా చేయకపోయినా ఇంటి పనులు మాత్రం చాలా బాగా చేస్తున్నావు నాకు డౌట్ నారాయణ ఆ డౌట్ నాకు కదండి రావాల్సింది ఇప్పుడేదో వెరైటీగా నాకు వచ్చింది ఓహో సరే అడుక్కోండి నీకు పెళ్ళాం లేదు అమ్మా నాన్న అసలే లేరు అక్క చెల్లెళ్ళు లేరు నీ లెక్క ప్రకారం నీ చుట్టూ ఆడ పురుగు కూడా లేదు ఏక్ నిరంజనవి కదా మరి ఆడవాళ్ళు చేసే పనులన్నీ నీకెలా తెలుసు కొంతమందికి భగవంతుడు పుట్టుకుతోనే అన్ని నేర్పించి పంపిస్తుంటాళ్ళండి మీ అమ్మ అండ చూసుకుని పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు అదో నరరూప రాక్షసి తన అవసరం ముందు దానికి తన మన అని తేడాలు ఉండవు రోజు రోజుకి నువ్వు కూడా అలాగే మారిపోతున్నావు వెళ్ళి హారతి పళ్ళని తీసుకురా ఆరణీ కుమాయి దీపం కార్తీకి దీపం ఆరణీ కార్తీక్ లోపలికి అడుగు పెట్టేటప్పుడు దిష్టి అదేంట్రా ఏదో మర్డర్ అన్నట్టన్నావు ఏమండి ఎదురుగా వెళ్ళి నేను కార్తీక్ దిష్టి తీస్తే ఆయన నా తాడ తీస్తాడు ఏమండి ఈ ఒక్కసారి మీరు అడ్జస్ట్ అయిపోండి నా మాటేనండి ఇంటికి
ఏం కార్తిక్ అలా నిలబడిపోయామే కార్తిక్ ఇంత దూరం వచ్చాక ఇంకా మొహమాటం ఎందుకు ఈ అత్తమ్మను చూసి సిగ్గుపడుతున్నావా అయినా ఈ పని ఎప్పుడో చేయాల్సింది కార్తిక్ పాపం పూజ నీ ప్రేమ కోసం ఎంతో తపన పడింది అలాంటి భగ్న ప్రేమికురాల్ని అలా కొట్టచ్చా సరే సరే ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు గాని దిష్టి తీస్తాను హాయిగా అన్ని మర్చిపోయి కుడికాలు లోపల పెట్టి ఇంట్లోకి రా మొట్టమొదటిసారి ఆడవాళ్ళు చేసే పని చేస్తుంది చూడముచ్చటగా ఉంది సీన్ దిష్టి దియమ్మ బాగాది ఇప్పుడు నీకు ఎవ్వరి దిష్టి తగలకూడదు ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి నారాయణ దిష్టి అనవసరంగా మధ్యలో నన్ను వాళ్ళు చేస్తేంటి అతను ఆమెనా మామూలుడా శ్వేత దిష్టి రాఘవరావు దిష్టి ఆ బ్రహ్మరాక్షసి చంద్రముఖి దిష్టి అందరి దిష్టి పోవాలి హాయిగా నా కూతురితో కాపురం చేయాలి రా కార్తిక్ లోపలికి రా ఎవరిదే దిష్టి ఎవరే బ్రహ్మరాక్షసి చంపేస్తాను చంపేస్తాను చెప్పవే అంటావా అంటావా కుసర అంటావా అన్నవే అను అన్నవే రే నారాయణ వస్తున్నానండి పిలిచారా బాబు పిలవరా దాన్ని అదిగో బాబు తన్నులు తింటానికి ఎంత గొప్పగా ముస్తాబా చేస్తుందో చూడు మూడితే అంతే టైం బాగోపోయినా ఇంతే
హాయ్ కార్తీక్ ఏంటి అంత స్టైల్ గా గోడకి చెయ్యా నుంచి పోసి పెట్టి మరీ నుంచున్నా ఇది నీళ్లు కాదు నీ అత్తగారి ఇల్లు అంటే నా ఇల్లు ఇక్కడ నువ్వు ఉండాల్సింది ఆ పోజులో కాదు ఈ పోజులో తెగరెచ్చిపోతున్నారు నేను మీ కాళ్ళ దగ్గర పడి ఉండాలా మీ ఇంటి కుక్కలా ఉండాలా లేకపోతే నా చందు చంపేస్తారా చంపేస్తారా ఎన్ని రోజులు బెదిరిస్తారే ఏది ఇప్పుడు బెదిరించండి బెదిరించండి ఈ ఇద్దరు ఆడాళ్ళు ఎగేసుకుని నా మీద గొడవకి దిగారు నువ్వేంట్రా మగ్గాడ పోయి ఆడదానిలాగా ఓడుకుతూ నిలబడ్డావు అని చెప్తానే ఉన్నాను బాబు కార్తీక్ బాబు చాలా మంచోడు దేవుడు శ్రీరామచంద్రు లాంటోడు సూర్పణకలే కాకుండా సీతాదేవిలా వెళ్ళి కాపురం చేసుకోమని చెప్పారండి అలాగే నారాయణ నా మాట వేసి తయారై వస్తుంది మీరు ఇంతలోనే వచ్చేసారు బాబు అంతే నీ బెదవ కథలు వెంటానికి కాదు నేను వచ్చింది బాబు వెళ్ళి కొరడ పట్రా కొరడమా ఈ ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటుంది బాబు రై పెదవ డ్రామాలు ఆడదని ముందే చెప్పానా ఇదే ఉన్న పవిత్రమైన కొంప రౌడీ కొంప మర్యాదగా కొరడా తీసుకురమ్మని చెప్పాను తీసుకురా లేకపోతే గంత మనాల్సి ఉంటుంది ఇదిగో బాబు మీరు అడిగిన కొరడ ఏంటే నేను మీ ఇంటికి రావాలా ఏం చేయాలా మీ ఇంటికి వచ్చి ఏం చేయాలే ఇలా చేస్తే సరిపోతుందా నా చందుని నా చందుని చిత్ర హింసలు పెడతా నేను ఇక్కడికి రాకపోతే నా చందుని అక్కడే చంపేస్తారా చంపేస్తారా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి చందుని చంపమని చెప్పండి 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 
ఏంటంటే నువ్వు పెద్ద సైకో కదా నీకు నువ్వే బెల్ట్ తో కొట్టేసుకుని నీ తల నువ్వే కోడ కొట్టేసుకుని నీకు నువ్వే పొడి చేసుకుని ఆహా ఇంతకంటే నువ్వు నన్ను ఏం చేయగలవు కార్తీ అన్నావు కదూ ఇంతేగా నేను చేయగలిగింది కదే ఇది నీకేం కాదుగా నీకేం కాదు కదే మరి ఎందుకే ఓడుకుతున్నావు ఎందుకే ఓడుకుతున్నావు ఎందుకే ఓడుకుతున్నావు నీకు నీ అమ్మకి ఇదేం కాదా నేను కొట్టే దెబ్బలు నిన్ను నీ అమ్మని ఏం చేయువా ఏం చేయువా ఏం చేయువా చంపేస్తారా 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 నా చెందుకు చంపేస్తారా చంపండి ఇప్పుడు చంపండి 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 చంపమని చెప్పండి 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 ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి నేను సారీ చెప్తున్నాను కార్తీక్ వద్దు చిన్న నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను నేను వదిలి నేను తరపు నేను సారీ చెప్తున్నాను మమ్మల్ని మమ్మల్ని క్షమించాలా మిమ్మల్ని క్షమించాలా ఎందుకు క్షమించాలే ఎందుకు క్షమించాలే మీ జీవితంలో మీరు చేసిన ఒక్క మంచి పని చెప్పండి క్షమించేస్తాను చెప్పండి ఏంటే అది చేసిన పనులకి నువ్వు క్షమాపణ చెప్తావా మరి నువ్వు చేసిన పనులకి ఎవరు చెప్తారే ఎవరు చెప్తారే ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్తారు ఎందుకు క్షమించాలి అసలు నా చందుని చంపాలని చూసారే అందుకు క్షమించాలా చెప్పండి నా చందుని నాకు దూరం చేసినందుకు క్షమించాలా నా చందుని టార్చర్ చేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి నన్ను మోసం చేసి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నిన్ను క్షమించాలా నిన్ను క్షమించాలా రాఘవరావు అంకులు జైలు పాలు చేసినందుకు నిన్ను క్షమించాలా క్షమించాలా రాజకాంటి నీ గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నందుకు నిన్ను క్షమించాలా క్షమించాలా ఎందుకు క్షమించాలే ఎందుకు చెప్పండి చెప్పండి ఎందుకు ఎందుకు ఎవరిని ఎవరిని క్షమించినా చెప్పండి 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 నేను ఇప్పుడే వస్తాను స్టార్ట్ చేసి ఉంచుకో సమయానికి పేరు దేవుడిని వచ్చాడు 
మీద మనకే జాలేస్తాం పోనీ పక్కోడు చూసి మన మీద జాలి పట్టడానికి ఈ కనుచూపు మేరల్లో కూడా ఎవడూ కనపట్టలేదు ఏమండి ఆ కార్తీక్ ఏంటండి మొన్నటిదాకా పూజమ్మనే పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు పిచ్చి కుక్క కొట్టాడు అనుకున్నాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టాడు ఏంటి నాకు అర్థం కాదు చంపేస్తాను నరకండి అంతకన్నా మీరేం చేస్తారండి చంపేస్తాను నరికేస్తాను చీరేస్తాను అని మాటి మాటికి ఎగిరిపడి నా చంప పగలగొట్టమే తప్ప ఆ కార్తీక్ నేమనా చేశారండి ఏమీ చెయ్యలేదు ఏమీ చెయ్యలేరు కూడా నేను పొద్దుటి నుంచి చెప్తానే ఉన్నాను ఆ కార్తీక్ మామూలుడు కాదు ఈ పూజమ చేసే తాటాకు చప్పుళ్ళకి బేదరడు అని కానీ మీరేమన్నారు లేదురా కార్తీక్ వస్తాడు మాకు భయపడిపోయాడు లొంగిపోయాడు ఈ ఇంటికి అల్లుడుగా వచ్చి నా పూజతో కాపరం చేస్తాడు అన్నారు ఏంటి చేసింది కానీ ఏం చేశాడు మిమ్మల్ని పూజమ్మని మడత పెట్టి బడితే పూజ చేశాడు 